Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 3 Snake Eater in der HD Collection für die Playstation 3. Im letzten Part haben wir, glaube ich, äh, gegen The Sorrow gekämpft. War das im letzten Part? Ich glaube ja. Jedenfalls sind wir jetzt wieder zurück in Grogny Grad. Und diesmal im Südwestteil, Ostteil. Südwest oder Südost? Ich glaube, ich mache es mir generell jetzt ziemlich einfach. Ich gehe einfach... Also wenn ich jetzt wirklich wieder dahin muss, wo ich vorher auch schon mal war. Dann gehe ich jetzt einfach genau den gleichen Weg von damals. Ich gehe jetzt wieder durch die Tür da hinten. Und dann einfach durch die Tür rein, wo dann die Wissenschaftler sind. Nur das muss möglichst unbemerkt halt passieren. Ab dann ist alles kein Problem mehr. Da drin kann ich ja, glaube dann endlich mal die Wissenschaftleruniform anlegen. Und mit der Wissenschaftleruniform sollte ich da drin ja eigentlich keine Probleme haben. Okay, machen wir es mal hier mit. Da ist ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Okay, ich brauche den Bewegungsmelder. Sonst fühle ich mich nicht wohl. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mann, wer hat denn das jetzt noch gesehen? Ach nö. Ach, ist das Essen. Wer hat, wer lebt denn jetzt noch? Mal, mal ohne Scheiß. Wer soll denn das jetzt bitte gerade noch mitbekommen haben? Ich habe das doch jetzt ganz gut gemacht. Mal abgesehen vom Ende natürlich. Also einer muss ja noch... Wo ist denn der? Der noch übrig ist. Da oben drauf oder wie? Ach Leute, geht mir nicht auf den Sack. Unten im Tunnel wird er ja schlecht sein. Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist denn hier bitte noch einer? Ich muss ja jetzt auch diese Prozente abwarten. Weil vorher... Also wenn ich mit den Prozenten, die da jetzt halt bei Vorsicht sind, jetzt reingehen würde, dann würden mich die Wissenschaftler wahrscheinlich sofort enttarnen. Und ja, dann hätte es mir richtig gut was gebracht, ne? Hm. Essen. Wie sieht's eigentlich generell mit meiner Nahrung aus? Die ist im Arsch. 
im Arsch. Huch. Huch. Oh, sorry. Huch. Das kam plötzlich. Ich weiß nicht, wo hier noch einer ist. Ich weiß, ich sehe auf dem Bewegungsmelder Punkte. Aber das ist unter mir und das sind wahrscheinlich Ratten. Das in diesem komischen, ekligen Tunnel. Ich sehe hier sonst niemanden mehr. Das ist echt nicht lustig, Leute. Das ist echt nicht witzig. Aber gut, dann warten wir halt die letzten 30% noch hier ab. Legen noch schön die Tarnung an. Ich bin generell gerade richtig schlecht getarnt, aber okay. Offizierstarnung ginge hier natürlich bestimmt auch. Major Rykov klingt überhaupt nicht wie Raiden. Und sieht doch überhaupt nicht so aus. Ne? Irgendwas ist hier komisch gerade. Noch 20, Leute, noch 20. Nur noch 20. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Die letzten 10. Komm schon, wir schaffen das. Leute, wir schaffen das. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Jetzt. Yay. Oh, das war vielleicht nervig. <lacht> Solange ich hier jetzt nicht genau in die Wachen renne, sollte doch theoretisch. Sollte mir doch hier theoretisch nichts passieren, oder? Ich weiß noch nicht, ob die Wissenschaftler, die ich einmal gekillt habe, ob die respawnen. Weil das sind ja Wissenschaftler. Nicht einfach nur ersetzbare Wachen. Wissenschaftler. Was ist das denn hier? Schleichanzug. Boah, nicht schlecht. Aber... Moment mal, kann ich die alle öffnen? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Hier gehen bestimmt noch ein paar zu öffnen. Was bist du? Tirn... Tirn Ale. Alles klar. Tirn Ale. Was bist du? Uniform Wartungspersonal. Das könnte mir gleich richtig helfen. Wenn ich jetzt in den Hangar gehe und dann einfach mal wie so ein Mechaniker oder so aussehe, das wäre ja mal geil. Alles klar. Was ist hier eigentlich? Raiden, oder? Oder Boss? Keine Ahnung, ist hier sonst noch irgendwas dran an einem dieser Schränke? Nö. Aber ich, ich, ich suche jetzt noch die ganzen Schränke hier. <lacht> Nichts. Nichts. Ob Reikow hier noch irgendwo drin ist? Falls ja, ist es jetzt zu. Nichts. Wow, es ist interessant. Noch eine Reihe, komm, ich hab mal. <lacht> Schalldämpfer, gut. Wieder irgendein Plakat mit irgendeiner Angel-Tusse. Generation, brauche ich nicht, egal, trotzdem nett. Nett für Hunger, so ein bisschen Hunger. Wenn ich mal so ein bisschen Hunger habe halt. Noch zwei Schränke. Und komm, in dem letzten muss noch was Geiles drin sein. Alles klar, cool, danke, tschüss. Aber muss ich da dann jetzt hier lang, oder? Waffenlabor, Hauptflügel, doch, das klingt, das klingt definitiv richtig. Wow. Yes, please. What's going on? What's the matter? Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed Phase II Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. 
Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. <sighs> for now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's four tanks in there, right? You have to put C3 on all four of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But uh, make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shot. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all four charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. So, ich muss ja sagen, von allen Metal Gears habe ich ja tatsächlich, glaube ich, am wenigsten über Teil 3 gehört. Aber ich habe eine Menge über 1, 2 und 4 gehört. Und deswegen muss ich jetzt gerade mal sagen, dass ich äh, oh, 50 Tarnung. Einfach weil man hier die ganze Zeit gegen diesen Shagohot kämpft, sozusagen. Wie es ja in Teil 1 um den Metal Gear ging und in Teil 2 um den Metal Gear Ray oder so ähnlich war das, glaube ich. Oder in Teil 4 oder... Ach, was weiß ich denn, was das war. Ich habe leider, leider, leider das Gefühl, und das wird mich vermutlich, wenn sich das bestätigt, richtig abfacken. Und zwar habe ich leider das Gefühl... dass ich noch gegen den Shagorod kämpfen werden, kämpfen muss. Vielleicht mit Volgen drin, vielleicht mit irgendwas anderem drin. Vielleicht doch nicht. Aber ich habe leider wirklich das Gefühl, dass das der Fall sein würde. Und das fuckt mich momentan so ein bisschen ab. Um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie sicher ich bin, wenn ich an den Wachen hier vorbeilaufe mit diesem Ding. Oder an den Wissenschaftlern. SAA. Was war ein SAA? Single Action Army, ne? Geil. Goil. Ich meine, ich finde es generell cool, dass man hier eine Single-Action-Army hat. Alles gut. Ich überprüfe hier nur das Gelände. So, wo sind die Tanks? Hier ist einer, oder? Ja. Let's stay calm. Erstmal ausrüsten, hm? Rucksack. Äh, ist es hier drin, das C3, oder ist es woanders drin? C3 ist hier, okay. Dann rüsten wir dafür ab. Das erstmal. C3, wo ist es denn jetzt hin? Hier. Wie platzieren? Okay. Gut. Dann war das jetzt einer von vieren. Ich glaube, den Wachen kann ich nahe kommen, den Wissenschaftlern aber nicht. Vielleicht sollte ich einfach niemandem zu nahe kommen. Oh Gott, wie ist es denn hier einer? Das ist gefährlich. Was und was, was, was? Falsch gelegt. Snake? Eva. I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. 
I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Wie komme ich zu der Bridge, du Bitch? <lacht> Das gefällt mir nicht. Die Wissenschaftler wissen also, wer zu ihnen gehört und wer nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber du nicht, ne? Nee. Ganz ruhig. So, hier oben geht es jetzt zum Shellgehort selbst. Aber ist ja noch ein Tank? Oder verbindet mich das nur mit der anderen Seite, wo dann vielleicht der letzte... Ernsthaft jetzt? Wirklich jetzt, ja. Hm. Warum kann ich das hier nicht platzieren? Warum ich... Äh, hä? Da war noch der letzte Tank, wieso konnte ich das da nicht platzieren? Ich wette, jetzt kommt irgendein Bosskampf. Keine Ahnung, entweder Volgen oder Shagahot. Deswegen wollte ich jetzt eigentlich cutten. Mache ich nach der Sequenz dann wahrscheinlich. this time. <laughs> Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah. Are you sure? She can handle it. All right, then. We'll hurry up and get out of there. Aber wo, 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 wo muss ich denn jetzt hin? Snake! Why do you come back?
Was hat das Sorrow da gerade für eine Zeit hochgehalten? Da stand irgendwas mit 13 Minuten. Ist das der Countdown von der Bombe? Das könnte sein. Liebe Leute, ich will hier speichern. Moment, geht das nach Speichern abgeschlossen Dings sofort weg? Oder muss ich das dann erst mit X bestätigen? Ich drücke jetzt mal gar nichts. Ich hoffe, ich muss es bestätigen. Nein, nein, Pause. Nein, es geht nicht. Ich kann nicht pausieren. Nein. This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. <laughs> yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. <laughs> Isn't that right? <laughs> What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. Pause, bitte, Mann, nein. Oh, jetzt wird es in 40 Minuten Part, glaube ich. Wenn danach aber ein Bosskampf kommt, werde ich da cutten. War, the most powerful men in America, China and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war five times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up, 
wandered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. The spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shago Hod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shago Hod and the Legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C-3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. Ah, no more judo and no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence!
Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. Huch, ich merke gerade, ich hatte ja mein Mikrofon noch ausgeschalten. Ich wollte sagen, oder ich habe gesagt, ja, ich will eine Bemalung, Splitter gefällt mir gut und ich will den Schleichanzug, egal ob zwei andere Tarnungen oder drei andere Tarnungen bessere Werte hatten. Im nächsten Mal sehen wir uns dann wieder und ficken Volgen so richtig in den Arsch. Bis dann und ciao.